Ассаламу алейкум, мэн мэсэм ватанларим. Здравствуйте, дорогие друзья и дорогие мои слушатели. Люди, которые поныне проживают на пространстве всего бывшего союза, наверное, помнят комедийно-музыкальный телефильм «Не бойся, я с тобой». Вот в этом фильме есть персонаж, предводитель бандитов, трехклассный Джафар. Его роль блестяще тогда сыграл неподражаемый Касан Турабов. Так вот, все смотревшие данный фильм помнят, наверное, такой эпизод, когда трехклассный Джафар, видя приближающихся на подмогу главным героям их друзей, произносит такие слова. «Не бойтесь, дети мои, я с вами». И после этого он стремительно убегает. Поразительно, но в реальной жизни, как выясняется, обнаружился аналог трехклассного Джафара. Это первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ. Константин Затулин. Еще в мае 2010 года за участие в Балагане под названием «Выборы» в никем не признанной так называемой Нагорно-Карабахской республике этот господин был объявлен в Азербайджане персоной Нонграда. В общем, запрещен ему въезд не только в нашу страну. Затулина не хотят видеть в Украине, причем аж с 2006 года. То есть... Он умудрился стать нежелательным лицом в Украине задолго до того, как случился российско-украинский конфликт. Кроме того, Затулин запрещен въезд и в Эстонию. Плюс к тому, что данный большой друг карабахских, преддинестровских, абхазских сепаратистов, мягко говоря, не очень любим и в самой России. Собственно, наиболее точную характеристику Затулину в свое время дал лидер ЛДП Владимир Жириновский. Дело было в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1». Отвечая на обвинение Затулина, Владимир Вольфович прокричал на всю студию «Вы лжец и подлец, скотина, потлая грязная свинья». Кроме того, Жириновский обвинил Затулина, что тот мстит ему, потому что хотел быть председателем комитета Госдумы по делам СНГ. Но ЛДПР получила квоту как фракция. Обычно заявления реплики Жириновского вызывают долгие споры. Но в данном случае, как мне кажется, он умудрился высказать, высказать коллективное мнение огромного числа людей в самых разных странах мира. Правда, сам аналог трехклассового Джафара по этому поводу не переживает. Ну, натура у него такая. Он продолжает ездить к своим друзьям, к арабаским сепаратистам. Вот буквально недавно, к примеру, он побывал в Ханкенди на одном из форумов под громким названием «Сотрудничество во имя справедливости и мира». О какой справедливости могут рассуждать те, кто игнорирует резолюцию ООН и международное право, даже особо рассуждать не стоит. Так что правильнее будет назвать это очередным слетом пособников оккупантов. Естественно, что в качестве расплаты за, за эту поездку и просит блага, они обязаны были произнести дежурные речи в поддержку организаторов действий. Активно разглагольствовал и человек, в свое время получивший запоминающуюся характеристику от Жирновского. Мы все ждем и надеемся, что разум и добрая воля в урегулировании Карабахского конфликта вас торжествуют. Вот так произнес в своей речи Затулин. В принципе, того же ждут и в Азербайджане. Не просто ждут, а озвучивают шаги, которые бы вели к урегулированию Карабахского конфликта. Начинать надо с вывода всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий нашей страны. Но в том все и дело, что разум и воля отказывают руководству Армении. Оно делает заявления, ведущие к новой войне. Правда, тот же премьер-министр Армении Никол Пашинян, попытавшийся поставить виртуальную точку в Карабахском конфликте через очередное свое провокационное заявление, в итоге был подвергнут дипломатической и политической экзекуции со стороны нашего президента, который 
Выступая в присутствии президентов нескольких стран мира на пленарном заседании клуба «Валдай», заявил, Карабах является исконно азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак. К ужасу Пашиняна это выступление было высоко оценено даже в самой Армении. Да и как могло быть иначе, если в своей речи Глава нашего государства опирался на факты и логику. Кстати, это то, что традиционно отсутствует в речах руководства Армении, а также больших друзей карабахских сепаратистов. Вот и Затулин, то ли перепив, то ли недопив, решил выступить в роли глашатая воли и позиции аж всего русского народа. Так и ляпнул, мол, русский народ – в первую очередь ценит совесть и справедливость, а они на вашей стороне. Тут необходимо отрезвить этого оратора. Во-первых, русские живут не только в России, но и в Азербайджане. И все они выступают за территориальную целостность Азербайджана. Это я уверен, может подтвердить и глава русской общины Азербайджана, депутат нашего Милимезлиса Михаил Забелий. К тому же, Этнические русские есть и среди национальных героев Азербайджана. Они погибали за целостность нашей страны, своей родины. И слова Затулина являются плевком в их сторону. Кроме того, кто, где и когда проводил опрос среди русских или россиян на данную тему. Нет такого опроса. Стало быть, Затулин лжет банально и жалко присмыкаясь перед своими армянскими друзьями. Кроме того, ему прекрасно известна официальная позиция России. Она состоит в признании территориальной целостности Азербайджана. Это и есть то, что нужно и важно ставить во, во главу угла всякого рода ездунам к карабахским сепаратистам. А ведь есть и иная сторона медали. Сама Армения вошла во все международные организации, начиная от ООН и Совета Европы до СНГ и Евразийский Союз в своих советских границах, то есть без оккупированных территорий Азербайджана. Армения не признала и независимость Нагорного Карабаха. В этих условиях все рассуждения друзей карабахских сепаратистов не стоят и суммы, потрачены на их приезд в Ханкенди. Так что Затулин теми похожи на трехглазого Джафара, что по сути он произносит ту же фразу «Не бойтесь, дети мои, я с вами», но после чего так же быстро делает ноги. На этом у меня все. До свидания. До новых встреч, дорогие друзья. А нам все равно, а нам все равно Станем мы храбрей и отважнее льва Устоим хоть раз в самый жуткий час Все напасти нам будут принтрова.